വളരെ പണ്ട് കാലം മുതലേ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ഭവനങ്ങളിലും നേർച്ചയ്ക്കായിട്ടും അതുപോലെ ക്രിസ്തുമസ് ഈസ്റ്റർ പോലെയുള്ള അല്ലെ വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന ഒരു നാടൻ പലഹാരമാണ് അരിപ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു നാടൻ പലഹാരമാണ് പിടി അതെ പിടിയും പിടിയും കൂടെ കോഴിക്കറി അതെ അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു കിഴക്കൻ മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതലും ഇത് പ്രചാരത്തിലുള്ള അതെ 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 അപ്പൊ നമ്മുടെ വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പിടിയെ പറ്റിയും കോഴിയിറച്ചിയെ പറ്റിയും നമ്മുടെ മൊമ്മാസ് കിച്ചണില മൊമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പിടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അമ്മ ഈ പിടിയും കോഴിക്കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ബാല്യത്തെ പറ്റിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുത്തണത് അതായത് ഈ അൻപത് നോയമ്പ് വീടുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ കൂടുതലും ഇത് ചെയ്തു വരുന്നത് പള്ളികളിൽ ഒരു നേർച്ച നടത്തും സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് പിറവും സമീപമായതുകൊണ്ട് പിറവും പള്ളിയിൽ അൻപത് നോയമ്പ് വീടുന്ന അന്ന് ഈസ്റ്ററിൻ്റെ അന്ന് വെളുപ്പിന് കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് പൈതങ്ങളെ ഇരുത്തി ഒരു നേർച്ച പതിവുണ്ട് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് നമ്മൾ നേർച്ചയ്ക്കായിട്ടാണ് പിടിയുണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ പിടിയുടെ ഒപ്പം നാടൻ പൂവങ്കോഴിയെ കൊണ്ടുള്ള തേങ്ങ വറുത്തരച്ച കറിയാണ് അതിന് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാടൻ പൂവൻകോഴി വേണം ബ്രോയിലർ പാടില്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു ആചാരം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് പാലിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പെ അതിന് വേണ്ടി തലേ ദിവസം മുതലേ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് പിടി തയ്യാറാക്കാൻ പിടി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് അമ്മയ്ക്ക് അളവ് പറയാൻ അറിയില്ല അപ്പം ഇത്രയും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി അത് പൊടിച്ച് തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തത് പൊടിച്ച് വറുത്തത് വാദ്യം അത് തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരം അത് റെഡിയാക്കും പൊടി റെഡിയാക്കി വയ്ക്കും പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം തലേ ദിവസം രാത്രി ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ആവണം അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ആഘോഷമാണ് ഇത് നമ്മൾ വലിയ ഒരു വാർപ്പ് പോലെയുള്ള ഉരുളി അടുപ്പത്തേക്ക് കയറ്റും മിറ്റത്ത് അടുപ്പ് കൂട്ടിയും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നെല്ല് പുഴുങ്ങണയൊക്കെ ചെമ്പും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അടുപ്പ് പുറത്തുണ്ട് ആ പുറത്തെ അടുപ്പിൽ വലിയ വാർപ്പിൽ വെള്ളം അങ്ങ് തിളപ്പിക്കും ആദ്യം എന്നിട്ട് ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിലാണ് ഈ പൊടി കുഴക്കണേ പൊടി കുഴക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊന്നും ആ പൊടി കുഴച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ കൊച്ചപ്പന്മാർ പിന്നെ പണിക്ക് സഹായിച്ചിരുന്ന ഏലി മാമ മത്തായി പാപ്പനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എപ്പോഴും പിടി കുഴക്കാനായിട്ട് നേർച്ചയ്ക്ക് പിടി കുഴക്കുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇളയ കൊച്ചപ്പൻ നോബിച്ചാച്ചയുടെ പപ്പ കുഞ്ഞിച്ചാച്ചനും മത്തായി പാപ്പനും കൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി അപ്പം അമ്മയും ആ അമ്മാച്ചനും കൂടെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് കാണാനായിട്ട് അതൊരു വലിയ കമ്പായി പുറത്ത് വിറകടുപ്പ് അമ്മാച്ചനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മാച്ചനാണ് എൻ്റെ ആങ്ങള അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് കുട്ടികളായിട്ട് അവിടെ ഉള്ളതന്ന അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ വിറകടുപ്പിൽ തീ കത്തണതൊക്കെ കണ്ട് ചിരട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് വലിയ മുട്ടി വിറകൊക്കെ ഇട്ടേച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പം ഞങ്ങൾ പോയി ഇരിക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓരോ സംശയങ്ങളന്ന് ചോദിക്കും കൊച്ചപ്പനോട് ചോദിക്കും പണിക്ക് സഹായിക്കുന്ന മത്തായി പാപ്പനോട് ചോദിക്കും ഇതെന്നാ കുഴക്കാറായില്ലേ ഇതെല്ലാം ഇത്രയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴക്കണേന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കില്ല അതിനും കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കും ഞാനും ചോദിക്കും എൻ്റെ ആങ്ങളും ചോദിക്കും എൻ്റെ അമ്മാച്ചൻ ചോദിക്കും ഇതെന്നാ മത്തായി പാപ്പ ഇത് കുഴച്ചത് പോരെന്നാ പുള്ളി ഇത് എന്തോരം കുഴച്ചാലും അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആവുന്നാ പറഞ്ഞു പിടി അപ്പൊ ഈ കൂടുതൽ ബൾക്കായിട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം അത് പറ്റൂല അപ്പൊ ഇത് പിടി കുഴച്ച് പിന്നെ ഈ എല്ലാവരും കൂടെ ചുറ്റും ഇരിക്കും ചില വീടുകളിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില വീടുകളിൽ ഈ തഴ കൊണ്ടുള്ള പായ ഉണ്ടാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് നെയ്യിച്ചിത് വെക്കും നീ പായില്ലേ നമ്മൾ കിടക്കണ പാ അങ്ങനത്തെ പാ തഴ വെട്ടിയെടുത്ത് പണ്ടൊക്കെ ഈ പാ നെയ്യണ തഴകൾ തഴ പഴയ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകും അത് വെട്ടിയെടുത്ത് പാ നെയ്തിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചിരിക്കും വേറെ ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കൂല ആ തഴയെ ഉപയോഗിച്ച് നെയ്തിരിക്കുന്ന
ചില സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ മുറത്തിൽ കുഴയ്ക്കും പലയിടത്തും പല രീതിയാ അപ്പൊ ഇത് കുഴച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉരുട്ടാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചമ്മമാരും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ ഉരുട്ടുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറയും അപ്പൊ ആർക്കാ കൂടുതൽ ഉണ്ടാ കിട്ടണേന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഓരോരോ പാത്രം തരും പിള്ളേർക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സ്പിരിറ്റായിരുന്നു ഉരുട്ടാൻ ഞങ്ങൾ ഇരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവുമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു മെമ്മറി എന്റെ മനസ്സിൽ അത് ബാല്യത്തില അപ്പൊ അന്ന് മുതലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര രസമായി ഇത് പറയുമ്പോ അപ്പൊ മുറത്തിലൊക്കെ മുറത്തിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഉരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മുറത്തിലേക്കാണ് ഉരുട്ടിയിടണം ഈ ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് പൊടി അടിയിലേക്ക് തൂവും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇത് എങ്ങനെ ഈ പൊടിയൊക്കെ ഇടണം എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ഈ പൊടിയുടെ മീതായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഈ പൊടി അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട ഉരുട്ടി അങ്ങ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കൂല അതിന് വേണ്ടിയുള്ള അവന്നേരം അവരതൊന്നും പറയൂല പുള്ളി ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് ഉരുട്ടിയിടാൻ പറയും അങ്ങനെ ഒരു രസമായിട്ടോ അത് ആ എന്നിട്ട് ഈ പിടി ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉരുട്ടി വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇത് വേവിച്ച് റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യണ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് കഴുകി ഉണക്കിയ വലിയ വലിയ ഈ ഡിഷുകൾ പോലെയുണ്ട് മോനെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റീലിന്റെ അതില് കോരി അങ്ങ് നിരത്തും ഈ നമ്മൾ ചൂടോടുകൂടി കോരി നിരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പൊ പള്ളിയിൽ പന്ത്രണ്ട് വയതും കൂടെ നിറക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളെ ഇരുത്തി അത് നിരത്തി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പന്ത്രണ്ട് പീസ് വേണം അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മളിത് കഴിക്കും ഇല്ല അത് അങ്ങനെയല്ല നേർച്ചയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഇതിങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്കുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് കഴുകി ഉണക്കിയ പാത്രത്തിൽ മാത്രം മാറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കുള്ളതും വേറെ പാത്രത്തിൽ കോരി വെച്ചാലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അന്നേരം ആ അങ്ങനെ പിടിയ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വല്യപ്പച്ചൻ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ പറയും മത്തായി ഒരു നേരം വെളുക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറച്ചി റെഡിയാക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറയും എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കേടായി പോകാൻ അപ്പൊ ഈ മത്തായി പാപ്പനൊക്കെ കോഴി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെട്ടി നുറുക്കി അരപ്പൊക്കെ പെരട്ടി അങ്ങ് വെക്കും തേങ്ങ വറുത്തരച്ചാട്ടോ അവര് അവിടെ ചെയ്യണം വറുത്തരപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് ഒരു വെളുപ്പാങ്കാൽ ഒരു രണ്ടു മണിക്ക് ശേഷം ഉദ്ദേശം അമ്മ ഓർക്കണം ശേഷം അവര് അടുപ്പിൽ തന്നെ അത് ഭാഗപ്പെടുത്തണം പുറത്തെ അടുപ്പിലിട്ട് ഈ കോഴിക്കറിയും റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയിലേക്കുള്ള സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റും മാറ്റി കഴിയും മോല് എന്റെ ആങ്ങള അതായത് നിന്റെ അമ്മ അച്ഛൻ ചോദിക്കും മത്തായി പാപ്പ നമുക്ക് എപ്പോഴാ പോണ്ട അന്നേരം പറയും പുള്ളെ നേരോണ്ട് പരവര വെളുക്കട്ടെ നമുക്ക് പോയിക്കളെ അന്ന് തലച്ചുമുടായിട്ടാ പോണേ ഓ അത് ഈസ്റ്ററിന്റെ ദിവസമാണ് ഈസ്റ്ററിന്റെ ഈ ദുഃഖ ശനി രാത്രി ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം പള്ളിയിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കും മൂന്ന് മണി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്ന് മൂന്നര കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരെല്ലാവും കൂടെ ഒരു ആഘോഷമായിട്ട് നടന്നാ പോണെ തലച്ചുമടായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മള് ഒരു ഈസ്റ്ററിന്റെ അന്ന് നേരെ ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകും മത്തായിപ്പാപ്പൻ ഉണ്ടാകും ഏലിമാമ അവര് രണ്ടുപേരും പിന്നെ കുഞ്ഞിച്ചാച്ചനും ഉണ്ടാവും അമ്മാച്ചൻ സ്ഥിരം പോകും അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോർച്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ചൂട്ട് കത്തിച്ചു പോകും ഈ രാത്രി അങ്ങനെ വെളുത്ത് തുടങ്ങിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് പ്രവത്തിന് ചെല്ലുന്നതിന് ഇപ്ര ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ആ പാലയില്ലേ ആ പാലത്തിന്റെ അവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് നടന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ചഞ്ചരയാകും അന്നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ ആൾക്കാരെ പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തി വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്നാച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ തമുക്കു വഴിപാട് പോലെ പല പള്ളികളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സമീപത്തെ എറണാകുളം ജില്ലയില് നമ്മുടെ സമീപത്തെ ഇത്രയും കൂടുതൽ നേർച്ച സന്ധി നടക്കണത് പ്രവർത്തി രാജാക്കന്മാരുടെ പള്ളിയിലാണ് പള്ളിയിലാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ വർഷവും ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ചാച്ചന്റെ വീട് സ്ഥിരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നോണ്ട് അറിയാം അറിയാം അങ്ങനെയാ അങ്ങനെ അപ്പൊ പിടിയും നാടൻ പൂവം കോഴി വറുത്തരച്ചത് അങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ എന്നിട്ട് എന്നെ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പള്ളി കൊണ്ടുപോയി വിളമ്പി കൊടുക്കും ഈ പിള്ളേരെ ഇരുത്തി ഇപ്പൊ ചിലര് ചെറിയ പിള്ളേരെ ചിലര് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെ
മുരുകാച്ചോ കാളൻ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു തോരൻ അച്ഛൻ അവിടെ ഈ അച്ഛൻ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു വാഴ്ത്തലെ നടത്തുകയുള്ളൂ ഇത്രയും പേരുടെ വാഴ്ത്താൻ പറ്റൂല ഒന്നും രണ്ടും അല്ലല്ലോ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുടങ്ങും വിളമ്പ് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ പിന്നെ ബാക്കി വന്യ ഐറ്റം ഇത് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകില്ല ബാക്കി വന്യ ഐറ്റം ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിട്ട് വെച്ചേച്ച് പോരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണവരോട് എടുത്തോളാം അങ്ങനെയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് എന്നെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് മുതൽ അവിടെ നടത്തണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് കൂടാതെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അമ്മയുടെ ഒക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും വീടുകളിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു നേർച്ച നടത്തും അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വധൂവരന്മാർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മറ്റ് ചടങ്ങുകൾക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നേർച്ച കൂടണമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആചാരമുണ്ട് അങ്ങനെ ആ അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ഇതിന് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് അപ്പൊ ആ നേർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ വീടുകളിലാണോ അത് അത് പള്ളിയിട്ടല്ല വീട്ടിൽ അച്ഛനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഈ നേർച്ചയുടെ എല്ലാ ഐറ്റവും ഉണ്ടാക്കി അച്ഛനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇത് കഴിച്ച് എല്ലാരും കൂടെ കഴിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിടിയറിക്കും അതിനും നാടൻ പൂവം കോഴി തന്നെ വേണം നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ചെയ്യണ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പിടിയും കോഴിയിറച്ചി ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പിടി സദാ പിടി ഉണ്ടാക്കുന്നു കോഴിയിറച്ചിക്ക് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ബ്രോയിലർ സാദാ കോഴി മേടിച്ചിട്ട് ഈ വറുത്തരപ്പ് കറി ഞാനത് ചെയ്യാതിരുന്നത് നമ്മൾ മപ്പാസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒഴിച്ചുണ്ണാനും അപ്പത്തിനും ഒക്കെ താല്പര്യം എവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച കോമ്പിനേഷൻ അല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിടിയുടെ കൂടെ കോഴിക്കറി മപ്പാസ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചേരി ചെറിയ ചെറിയ ഓർമ്മകളുണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ വീടുകളിൽ ഒരുപാട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ഈ പിടി ഉരുട്ടി കഴിഞ്ഞ അതൊക്കെ ഒരു കൊച്ചു മർത്തമാനൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും ഉറക്കം പോകാൻ വേണ്ടി അതെ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉരുട്ടുമ്പോ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹവും അവിടെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് നല്ല ഒരു അനുഭൂതിയാണ് നമുക്ക് ഇന്നൊക്കെ നമ്മള് ചില വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുമസ് ഈസ്റ്റർ പോലെയുള്ള വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ പണ്ട് കാലത്തെ ഈ നാടൻ പലഹാരം നമ്മള് വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി പൊടിച്ചെടുത്ത് വറുത്തുണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് തേങ്ങയും ചേർത്ത് വറുത്ത് വറുത്തുണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒക്കെ പോലെ അതിന്റെ മാവ് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇന്നൊരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ഇന്നൊരു ദിവസം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് പിടിയും കോഴിക്കറി അതെ അമ്മയുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോ പുതിയ ഈ മൺചട്ടിയില്ലേ നമ്മള് കറി വെക്കണം ആ പുതിയ ചട്ടി മേടിച്ചു വെക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ വർഷവും പതിവാ എന്നിട്ട് അത് കഴുകി നല്ല മെനയാക്കി ഉണക്കി വെക്കും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ പിടി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോ ആദ്യമേ തന്നെ അതിലേക്ക് കോരി നിറയ്ക്കും നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോ കാലത്ത് ആ പിടി വെച്ച് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ആ ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ കോരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലെ എടുക്കുമ്പോഴും ആ പിടിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല കേടാവൂല പുറത്ത് തന്നെ മൂടി വെച്ചാൽ മതി അത് ഈ പിടിയുടെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകത അങ്ങനെ അത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക അറിവാണത് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ആർക്കും അത് അറിയാൻ പറ്റൂല ഇപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പുത്തൻ ചട്ടിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും പുത്തൻ ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ പിടി കോരി വെച്ചിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് നല്ല അടപ്പുകൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം എടുത്താലും ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും ഓ അത് എനിക്കിപ്പോ അറിയില്ലാത്ത ഒരുപാട് അറിവുകൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതിന് നമ്മൾ അതിലേക്ക് തുനിയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഓരോന്നും മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക ഇതിന്റെ പാചക രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നില് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് രസകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങള് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങള് അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്
എന്നിട്ട് ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പൊടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുതിർത്തി എടുക്കണം അപ്പൊ പൊടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുതിരാനായിട്ട് നമ്മൾ ദേ ഇതില് വെള്ളം ഒഴിച്ചിടുക കേട്ടോ സാധാ വെള്ളം അരി കഴുകിയേച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിടുന്നതാണ് ഇനി ഇത് കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ച് വെള്ളം വാലാൻ വെക്കണം അത് വാർന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് അരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മിക്സി പൊടിക്കാം എന്നിട്ട് തേങ്ങ ചിരണ്ടി തേങ്ങയും ഈ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ കുറച്ച് സമയം പൊത്തി വെക്കണം തിരുമി തിരുമി എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനുള്ള പൊടി വറുത്ത് തയ്യാറാക്കണത് അത് നമുക്ക് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ മിനിമം കുതിർന്നാലേ നമുക്ക് വെള്ളം മാറുന്ന പൊടിക്കാൻ പറ്റും ഓ അത് ശരി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് കഴുകി വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിടുവാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ചടങ്ങ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിരക്ക വെള്ളം നിരക്ക വെള്ളം ഇനി ഇത് കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ശരി ശരി ഇനി നമ്മള് പിടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുതിരാനായിട്ട് അരി കഴുകി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരുന്നില്ലേ അത് നമ്മള് വെള്ളം മാറ്റുക കേട്ടോ എത്ര നേരം നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്നു നമ്മളൊരു നാല് മണിക്കൂറുകളായി കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞേച്ച് നമുക്ക് ദൈവം സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ദേ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോ ദേ നമ്മള് അരി ദേ വെള്ളം പോകാനായിട്ടൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇട്ട് മറിച്ചു വെച്ച് വെക്കും വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് പോയി കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ തേങ്ങയും ചേർത്ത് വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ വെള്ളം ഉണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാലേ പൊടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് കുഴഞ്ഞു പോകും ഓ വെള്ളം പോട്ടെ 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 ഒരു അരമണിക്കൂർ വേണ്ട കഷ്ട നോക്കട്ടെ എത്ര സമയം എടുക്കൂ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മള് വെള്ളത്തില് വെള്ളം വാലാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഈ അരി വെള്ളം മാറുന്ന കഴിഞ്ഞപ്പോ മിക്സിയിലേക്ക് എടുത്തതാ പൊടിക്കാ ഇനി നമ്മള് ദേ മിക്സിയുടെ അടപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ച് അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിക്കാം പൊടിക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ടല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല പൊടിക്കുമ്പോ വെള്ളം ഒഴിക്കും ഒരടി പൊടിക്കുമ്പോഴല്ല അരയ്ക്കുമ്പോഴല്ലേ വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഇത് വെള്ളം മാറന്നിട്ട് നമ്മള് പൊടിച്ചെടുക്കുക പൊടിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ തേങ്ങ തിരുമി ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം വറുത്ത് വെക്കാവുള്ളൂ വറുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സൗകര്യം പോലെ കുറച്ച് പിടി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് തകർക്കണം പിന്നെ അടക്കട്ടെ അടച്ചോ അടച്ചോ ഹായ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പൊടിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഭംഗിയായിട്ട് മിക്സി അല്ലേ പൊടിയണോ ഇനി നമുക്ക് നല്ല പൗഡർ ഫോം പോലെ ആയിട്ടേ നോക്കാതെ ഈ ഫോമിൽ ഇരിക്കണം നല്ല പൗഡർ ഫോം ആയി ഒരു ഒരു സ്വൽപ്പം തരിങ്ങ് വേണം ഒരു പൊടിക്ക ഓ പൊടിക്ക അങ്ങനെയാ വേണ്ടത് തീരെ അപ്പം പോലെ നൈസാ വരുത് അത്രയാവരുത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടാം ഇത് എന്തിനാ ഇതിലേക്ക് അമ്മ മറിച്ചേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങ ഇട്ട് തിരുമാനം ഒരു വിസ്തൃതമുള്ള പാത്രം വേണം ഓ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവൂല തീരെ ചെറിയ പാത്രം പറ്റൂല ചെറിയ ബേസിൻ പറ്റൂല ഇച്ചിരി പൊടിക്കുമ്പോ ഇച്ചിരി പൊടി ഉണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മക്ക് നല്ല തരിങ്ങ് ഉണ്ടല്ലേ ചെറുതായിട്ട് നല്ല തരിങ്ങ് വേണം കുറച്ച് തരിങ്ങ് വേണേ അവലോസുടിയുടെ ഒക്കെ പോലത്തെ തരിങ്ങ് വേണം അപ്പപ്പൊടി പോലെ തെരിങ്ങ് കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ അറിയില്ല നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ തേങ്ങ ചേർക്കണം ഞാൻ തേങ്ങ എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ചിരണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാനൊരു വലിയ തേങ്ങയുടെ അരമുറി ചേരണ്ടേ അത് മുഴുവൻ വേണ്ട കാരണം ഒന്നര ഗ്ലാസ് പൊടിക്ക് അത്രയും മായ തേങ്ങ കൂടുതലായി പോകും നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു മുക്കാലും എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് തിരുമി നോക്കാം തേങ്ങ എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതിന്റെ നമുക്ക് മുക്കാലും എടുത്താൽ മതി ഫുൾ എടുക്കണ്ട ഫുൾ എടുത്ത ഇച്ചിരി കൂടി പോകും ഒത്തിരി തേങ്ങ ആയാലും കൊള്ളൂലല്ലോ ഓ ചേർക്കട്ടെ ചേർത്തോളൂ നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്നും മിക്സിങ് ഇത് പറ്റൂല കൈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇത് കൈ കൊണ്ട് നമ്മള് കൂട്ടി തിരുമി തട്ടി പൊത്തി വെക്കണം എന്നാണ് അമ്മയുടെ ഒക്കെ ഭാഷയിൽ ഇതിന് പറയണം അമ്മയുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാ പറയണം മൂടി പൊത്തി തട്ടി പൊത്തി ഇത് വെക്കുക അവലോസൂടി വറക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും അരിപ്പൊടിയിലൂടെ തേങ്ങ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ തട്ടി പൊത്തി വെക്കുക ഓ ഇതിപ്പോ തേങ്ങ എന്തോ നമ്മള് തേങ്ങ ഒരു ഒരു തേങ്ങ ഇടമുഴുത്ത തേങ്ങ ആയിരുന്നു ഒരു മുറി ചിരണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മുക്കാലും അങ്ങ് ചേർത്ത് തേങ്ങ കൂടുതൽ പൊരുമ്പല് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയതുള്ള കൊണ്ട് മൊത്തം ഞാൻ ചേർത്തില്ല ഒരു സ്വൽപ്പം മാറ്റി വെച്ച ഓ ചെറിയ തേങ്ങ ഉണ്ടേ ഒരു മുട്ട മുറി ചെരണ്ടി ഇത്രയും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുക്കാലും തന്നെ ചേർത്ത് നിന്റെ തട്ടി പൊത്തി വെക്കണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ
കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വറക്കാം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നത് വരക്കണം കേട്ടോ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിച്ചു പോകില്ലേ കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കൈ വിടാതെ അല്ലേ അതെ അതിൻ്റെ പരുവം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പുട്ടുപൊടിയിലെ പരുവവും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചോടെ മൂക്കണം എണ്ണ അവലോസ് പൊടിയോട്ട് ആവുകയും ചെയ്യരുത് ഓ അതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ചെറിയ ട്രിക്ക് ഉണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് കുഴക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രസം പോവും അതെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മിക്സിങ് പൊടി പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെയാണ് തിരുമറയൂർ ചെയ്യണത് അത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നീ ഇപ്പോൾ ഇത് മൂക്കട്ടെ നമ്മൾ വറുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ പാകമാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം കളർ ചുക്കം മാറി വരും നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി ഇടുകയും അടി പിടിക്കും അമ്മ ഒരു പുതിയ ഇളക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയ ഒരു ചട്ടകം മേടിച്ചത് നോക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതൊന്നും മാറ്റി കാണിച്ചു തരണ്ടേ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയ ചട്ടോട്ടോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കമന്റ് അറിയിക്കും കേട്ടോ ഇനിയും അമ്മ പുതിയ ചട്ടം മേടിച്ചത് കാണിക്കേ കമന്റുകൾ ഇടുക അതെ നമ്മള് പലതും മനസ്സിലിരിക്കില്ലേ കാണിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ പിടിയുടെ പൊടി വറവലാ കേട്ടോ പിടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലല്ലേ എളുപ്പം കഴിയുമെങ്കിലും ഇതിന് കുറച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് നമ്മളിത് നോക്കിക്കെ പിടിക്കുള്ള പരുവം മൂപ്പായിരുന്നു പുട്ടുപൊടി ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കളർ കുറഞ്ഞ പരുവത്തിന് വാങ്ങണം പിടിക്കാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ കളർ കൂടിയിരിക്കണം ഇച്ചിരി കൂടെ മൂത്ത് കിട്ടണം എന്നാലാണ് നല്ലത് പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രിക്ക് ഇത് കുഴക്കമ്പി ഉണ്ട് പൊടിയിൽ അത് അമ്മ പറഞ്ഞു തരാം ആ സമയത്താണ് അതിപ്പോൾ പറയണില്ല അപ്പൊ ഈ ഈ മൂപ്പ് പരുവത്തിന് നമ്മൾ പിടിക്കുള്ള പാകമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുവാണ് പിന്നെ ഈ കൂട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഈ കൂട്ട് തന്നെയാണ് അവലോസ് പൊടിയുടെയും അപ്പൊ അവലോസ് പൊടിക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അതിന്റെ കളർ വന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ വറക്കമ്മ ആ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ വരുമ്പോഴേ അവലോസ് പൊടിയുടെ വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ പിടിക്കാകുമ്പോൾ ഈ പരുവം പാകമാണ് ഇതിന് വാങ്ങാം പിന്നെ തേങ്ങ ചേർക്കാതെ ഈ രീതിയിൽ വറക്കണതാണ് പുട്ടിന് ഓ തേങ്ങ ചേർക്കാതെ കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടും കരിഞ്ഞില്ലാതെ അത് നമുക്ക് ലൈവ് എടുക്കാം നൈസ് ആയിട്ട് വറക്കണ തേങ്ങ ഇല്ലാതെ വറക്കണത് അപ്പത്തിൻ്റെ സാധാരണ അപ്പത്തിൻ്റെ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ പിന്നെ തരിങ്ങോട് കൂടി തേങ്ങ ഇല്ലാത്തത് പുട്ടിൻ്റെ ആ തേങ്ങയോട് കൂടി ഈ പാകം പിടിയുടെ പാകവും ഒരു ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ലൈറ്റ് എല്ലോ പോലത്തെ ഒരു കളർ വന്നത് അവലോസ് പൊടിയുടെ ഭാഗം അവലോസ് പൊടിയുടെ ആ കളർ വന്നെ അവലോസ് പൊടിക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതും അവലോസ് പൊടിയുടെ മിക്സ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓ അതാണ് ഒരു ചേഞ്ച് ഇതൊക്കെ ഫുൾ ടൈം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ അതെ 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 ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ ഇത് ഇത് വറവിൽ താമസമല്ലേ ഇപ്പൊ വറുത്ത് വരുവോ അതുകൊണ്ടാണ് ഫുള്ളിൽ ഇട്ടങ്ങ് വറുത്തത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അടി പിടിക്കൂല ഇനി നമുക്ക് ബർണറിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഈ പൊടി നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാൽ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോ ഞാനൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഇട്ട് അടച്ചു വെക്കും ഇന്ന ഇന്നിപ്പോ സന്ധ്യ ആയില്ലേ നാളെയാണ് നമ്മൾ പിടി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ പിടി ഉണ്ടാക്കണ അന്ന് തന്നെ പൊടി വറുത്തേച്ച് പിടി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഇച്ചിരി സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമുക്ക് നമ്മള് സ്വയം ചെയ്യണതല്ലേ അതുകൊണ്ട് നാളെ പിടി ഉണ്ടാക്കും അതിന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോ പിടിയുടെ പരിപാടി ഇതിപ്പൊ മാറ്റി തണക്കുമ്പോ നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് അടച്ചു വെക്കും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം ഇതിങ്ങനെ വറുത്തിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ മൊരിച്ച് വറുത്തേച്ച് ഒരു നാലഞ്ചു ദിവസം അടച്ചു വെച്ചാലും കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഇല്ല പിടിക്കാം ആ എന്നാട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ എപ്പോഴും തലേദിവസം വറുത്തു പിറ്റേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കും പിടിയുടെ അങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഫ്രഷായിട്ട് കഴിക്കാം ഫ്രഷായിട്ട് കഴിക്കാം ചില അമ്മയ്ക്ക് അന്ന് വറുത്ത് ഉണ്ടാക്കണവരും ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ്സിന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് മതിയല്ലോ നമുക്ക് ധാരാളം നമ്മള് പിടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങുക അതിനായിട്ട് ഇന്നലെ നമ്മള് അരി പൊടിച്ചു പുറത്ത് വെച്ചില്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ നമ്മള് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് അതിന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങണേന്ന് അതിനുള്ളത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ആ പൊടി വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക തേങ്ങയും പൊടിയും കൂടെ തിരുമി വറുത്ത് പിന്നെ നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കണ സമയത്തൊരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറയാന്ന നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഈ പൊടിയുടെ കൂടെ ഈ സ്പൂണിന് ഒരു
ഒരു ഞാൻ കുറച്ചല്ലേ ഉണ്ടാക്കണോളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ദളം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളു ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം ചതച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ പൊടി കുഴക്കുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ ഇത് ചേർക്കണം അങ്ങനെയാ പിന്നെ നമുക്ക് ദേ ഉപ്പ ഉപ്പ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഉപ്പ് നമ്മള് പൊടി കുഴക്കണത് തിളച്ച വെള്ളത്തിലാ തിളച്ച വെള്ളത്തില് പൊടി കുഴക്കുമ്പോ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ സ്വല്പം ചേർക്കാം ഇതില് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ അത് കൂടാതെ അന്നേരം ഈ ഉരുട്ടണ ഉരുളയ്ക്ക് ഉപ്പ് പാകായിക്കോളും പിന്നെ നമ്മള് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിലേക്കാണ് ഈ ഉണ്ട ഇടണത് അപ്പൊ ആ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോ ആ വെള്ളത്തിലും സ്വല്പം ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പൊ മൊത്തം ഉപ്പ് പാകാവാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളം ഞാൻ ദേ വെള്ളം വെച്ചേക്കണം എന്ന് പിടിക്കോ വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറച്ചങ്ങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നനയ്ക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റും വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം തിളയ്ക്കട്ടെ 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 നമുക്ക് അപ്പൊ ഒരു സ്വല്പ ഉപ്പ് അതിലേക്ക് ഇതിന് പൊടിക്ക് പിടി ഉരുട്ടണ ഉണ്ടയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഈ പൊടിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലങ്ങ് ചേർക്കാം ആദ്യം കുറഞ്ഞു പോയാലും പ്രശ്നമില്ല കൂടിപ്പോയാൽ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഒരു സ്പൂൺ ഇപ്പൊ മതി കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് പാകം അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇനി വെള്ളം തിളച്ചു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് കുഴക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെള്ളം തിളക്കട്ടെ ഇനി ഇതേ നമ്മള് ഇതിലേക്ക് ഇടുക കേട്ടോ ഈ പൊടി ദേ നമ്മുടെ ഈ ബൗളിലേക്ക് മുട്ട അല്ല ഒരു സ്വൽപ്പ ഇതിൽ വെക്കണം അത് എന്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിടി ഉണ്ട വിട്ടമ്പെ പ്ലേറ്റിൽ നിരത്തി ഇടാനുള്ള സ്വൽപ്പ ഇതിൽ വെക്കണം അത് ഈ ഉണ്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കട്ട പിടിക്കൂലെന്നാ പറയാം അങ്ങനെ തിരിമറിയിൽ ആ ആ അമ്മയൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പഴയ ആൾക്കാരുടെ പലഹാരം അല്ലേ ഇത് അതെ അതെ നമ്മള് പുതുമയല്ല ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും ചതച്ചത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വടിച്ച് നമുക്ക് അവലോ സോഡി ചേർക്കാം വടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട മുന്നിരിക്കട്ടെ ഏതായാലും അവലോ സോഡി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് മതി തൽക്കാലം ഇത് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴക്കാം കേട്ടോ ചൂടുവെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഈ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം കുഴക്കുമ്പോൾ ഈ ഉണ്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ കൈ കൊള്ളാതെ നല്ല ചൂട് വേണം നല്ല ചൂട് വേണം ഈ കുഴയിലാണ് പിടിയുടെ മിക്സി ഇതെന്നാ മിക്സിങ് എന്നാ പറയണ പണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒഴിച്ച് ചേച്ചി അമ്മ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഈ കൈയിൽ കൊണ്ട് അമ്മ ഇളക്കി നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വെള്ളം വേണം ഇത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് പിന്നെ അമ്മ കൈ കൊണ്ട് ശരിയാക്കാം തിരിമറയൂര് പണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പണ്ട് പിടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ റോമ്പള്ളിയിലെ നേർച്ച കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പിടി ഉണ്ടാക്കും അതിന് വലിയ വാർപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കണത് രാത്രിയിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കണത് വെളുപ്പിന് കൊണ്ടുപോകണം നേർച്ചയ്ക്ക് അപ്പൊ അതിന് കുഴക്കണ മൂന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് കുഴക്കാൻ അവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് താഴത്തെ നൂറ്റാച്ചയുടെ വീട്ടിലെ ഇച്ചാച്ചൻ കുഞ്ചാച്ചൻ കുഴ പിന്നെ രണ്ട് അവിടെ പണിതോണ്ടിരുന്ന മത്തായി പാപ്പൻ ഇവര് രണ്ടു പേരും കൂടെയാണ് പിടിയുടെ എക്സ്പേർട്ടുകളാണ് രണ്ടു പേരും എന്നിട്ട് പിന്നെ എലിമാമ തിരുമറയിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടി ഉരുട്ടും ഇച്ചിരി ഒന്നും പോരാ നേർച്ചയ്ക്കാകുമ്പോ ഒരുപാട് വേണം വെല്ലിപ്പച്ചൻ അമ്മ അച്ഛൻ അമ്മ വത്സ കുഞ്ഞുമ്മ എല്ലാവരും കൂടെയാ കോഴ അവിടെ ഇട്ടോണ്ട് അമ്മ ആയി എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് അങ്ങ് കോഴിക്കും കുറെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണം നമ്പേഴ്സും കൂടുതലില്ലേ പള്ളിയിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വെള്ളം പോരാ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടെ വേണം ഇച്ചിരി അല്ല നന്നായിട്ട് വേണം അനുസരിച്ച് അങ്ങ് ഒഴിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഈ കുഴക്കുമ്പോ ഇല്ലേ ഒരു സ്വൽപ്പം വെള്ളം മുമ്പിൽ നിൽക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് കുഴച്ച് വെച്ച് ഇച്ചിരി നേരം ഇതൊന്നും യോജിക്കാനായിട്ട് വെക്കും അപ്പൊ നമ്മള് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു സ്വൽപ്പം ലൂസ് പാകത്തിന് കുഴച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഇച്ചിരി മുറുകി പോവും മുറുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട ഉരുട്ടാൻ പറ്റൂല കട്ട കട്ട വിട്ടുപോകും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചോടെ ഒന്ന് ക്യാമറ ഇച്ചിരി നീക്കി കുറച്ചോടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചേച്ച അമ്മ കൈ കൊണ്ട് അങ്ങ് കുഴക്കാം കേട്ടോ ഈ കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചിയും ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നമ്മള് കുഴച്ചു വെക്കൂല അതുപോലെ നമുക്ക് ആ പരുവത്തിനാക്കി വെക്കാം ചൂടുണ്ട് വെള്ളത്തിന് എന്നാലും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നല്ല ചൂടാവും
ഇച്ചിരിയൂടെ വെള്ളം ചേർക്കണം ഇരിക്കാനുള്ളതിൽ ഏതാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഉരുട്ടുമ്പം ശരിയാവില്ല വെള്ളം നല്ല തിളച്ചതായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ചൂടാകാം കല്ലോട് ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയ പാടാകും പഴയ പലഹാരങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു മെമ്മറി അല്ലേ അല്ലേ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലേ പിന്നല്ലാതെ ദേ കാണിച്ചു തരാം ദേ നമ്മളെ ചപ്പാത്തിക്കും എന്നും പൂരിക്കൊക്കെ കുഴച്ചില്ലേ അതുപോലെ ദേ ദേ കണ്ട ഈ പെരുവത്തിലേക്ക് വന്നു ദേ കണ്ട ദേ ഒരു വെറുതെ ഒരു സംഗതി കാണിച്ചു തരാം തൽക്കാലം ഇപ്പോഴല്ല ഉരുട്ടണ എങ്കിലും ദേ ദേ കയ്യാൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കരുത് ദേ ഓ അത് തിരുമറിയാ പ്രായമായ അമ്മയുടെ ഗ്രാൻഡ് മാതിരി എപ്പോഴും പറയും ഉരുട്ടുമ്പ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കണ പരുവത്തിന് എടുക്കരുത് ഇങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ഭാഗം അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ഓർമ്മയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതെ പ്രേക്ഷകർ അതൊക്കെ കാണണ്ടേ ദേ നീ ഇത് നമുക്കൊരു ഇത്രയും പൊടിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങ് വെക്കാം എന്നിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉരുട്ടി തുടങ്ങാം അത് ഉണങ്ങാനിരിക്കണ്ട അത് ഉണങ്ങാനിരിക്കണ്ട ഉണങ്ങിയാൽ പിന്നെ കൊള്ളൂല ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചേച്ച് നമുക്ക് ഇത് വേവിക്കാനുള്ള ഉരുളിയിലേക്ക് വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് വെക്കാം അപ്പൊ തിളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ ഇത്ര വലിയ ഉള്ളു ഉരുട്ടി എടുത്തോളാം ഇത് പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് പൊടി ഇട്ടേച്ച് വേണം ഉരുട്ടാൻ എന്തോരം കുഴച്ചാലും അത്രയും നല്ലതാ അമ്മാച്ചൻ നന്നായിട്ട് കുഴിക്കൂടെ ഈ ഭയങ്കര രസം ഇങ്ങനെ മറ്റേ നിന്ന് കുഴക്കുമ്പോഴാണ് രാത്രിയിൽ ഇരുന്നല്ലേ പണി ഇതിപ്പോ ഇച്ചിരി മൂന്ന് പേർക്ക് വേണ്ടി ഇച്ചിരി ഉണ്ടാക്കണേ ഇച്ചിരി ഇതല്ലോ പോരെ അതെ ഞാൻ മൂടി വെച്ചേച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം അവിടെ പോകുണ്ട് മൂടട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടി തുടങ്ങാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ കണ്ടല്ലേ ദേ ഇതാ പാകം പറഞ്ഞില്ലേ ദേ നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുട്ടി വെച്ച് നമ്മതേ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് അവിടെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ വരുമ്പോ കാണിച്ചു തരാം അത് സിറപ്പിന് ചാലിക്കാനുള്ളത് അത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ മറ്റേ തട്ടാലായിരിക്കണം ഇനി ദേ നമുക്ക് ഉരുട്ടി എടുക്കാം ദേ അപ്പൊക്കെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബോള എത്ര ചെറുതാവോ അത്ര ഇഷ്ടം അതിലേക്ക് വേവ് കയറുന്ന ഏറ്റവും ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് ദേ കണ്ടോ കയ്യിൽ പിടിക്കരുത് ഒട്ടി പിടിക്കരുത് ഓ അതാണ് അതിന്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ഉരുട്ടണേ നല്ല രസല്ലേ കാണാൻ സ്പെഡില് സ്പെഡില് ഉരുട്ടിയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ പ്ലേറ്റില് അമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള് പിടിക്ക് വറുത്ത പൊടി സ്വല്പം മാറ്റി അവിടെ വെച്ചിട്ടില്ലേ പൊടിയായിട്ട് അത് പ്ലേറ്റില് ഇങ്ങനെ തോണ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അങ്ങനെ പഴയ ആൾക്കാർ പറയണാണ് ഉണ്ടകൾ തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കൂല എന്ന് അപ്പൊ ഒരു പ്ലേ ഇത് ഉരുട്ടി വരുമ്പോ ഒരു പ്ലേറ്റ് നിറച്ചുണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുട്ടി മുട്ടി ഇരിക്കുമ്പോ ഇത് പിടിച്ചിരിക്കൂല എന്ന് വിട്ടു പോര് നമ്മള് ഉരുളിയിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് അതിന് ഇച്ചിരി പൊടി അടി അടിയിൽ ഇടും നമ്മള് അത് ശരി അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാ അതിനു വേണ്ടിയാ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണ പൊടി ഒന്നര പൊടി എടുത്തതിൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയ്യൊന്ന് നനയ്ക്കും ഇതിപ്പോ ഇച്ചിരി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കൂടുതൽ ഉരു ഉരുട്ടുമ്പോഴാണ് അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഇത് നമുക്കിപ്പോ ഇത്രയല്ലേ ആകെ ഉള്ളു കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളു കണ്ടോ അതെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാവരും പിടി വെച്ച് ഒന്ന് ഉറച്ച് രാവിലെ വെച്ചാൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേ എടുക്കണ കഴിക്കാൻ ചിലർക്ക് ചൂടോട് കൂടിയാകുമ്പോ ചില സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാകും നമ്മളിതേ ആ ഉണ്ട ആ ഉരുട്ടി വെച്ചിരുന്നത് മുഴുവൻ ഉണ്ടയാക്കി ഉരുട്ടി എടുത്തു നല്ല രസം ഒരു വാട്ടർ പ്ലേറ്റിലുണ്ട് ഒരു വലിയ പ്ലേറ്റിലുണ്ട് പിന്നെ ഇതേ കുറച്ച് ഉണ്ട അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കുഴച്ചത് നോക്കാം കണ്ടോ അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ചൂട് വെള്ളം ആ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അത് ഇതിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അത് എപ്പോഴാ ഇടണേന്ന് കാണിച്ചു തരാറ് ഇത് ഉടയ്ക്കണം ഉടയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് ലിക്വിഡ് ഫോം ആക്കണം അത് എന്നിട്ട് അത് പിടി വേവിക്കാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് വാങ്ങണതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് അതിലേക്ക് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് സിറപ്പ് അങ്ങ് ഒഴിക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു ഗ്രേവി പോലെ കുറി വരും അതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെയാണ് 
ഉരുളിയിൽ തിളക്കാനായിട്ട് ഒഴിച്ചേക്കുക അതിന് അളവെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് ഇതിന് നേഗക്ക് കിടക്കാൻ പാകത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഉരുളിയിൽ തിളപ്പിക്കുക ഞാൻ ഇത് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഉണ്ട വെന്തില്ലെങ്കിൽ പിടിയുടെ ഉണ്ട വെന്തില്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം വേണ്ടി വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇടുവോ വേണ്ട അപ്പൊ കുറച്ച് കോരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം പിന്നെ തിളപ്പിക്കാൻ പോകണ്ടല്ലോ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലച്ചു പോകും പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കും കേട്ടോ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർത്തേക്കാം മറ്റേ മറ്റേതിന് കുറച്ചല്ലേ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒഴിച്ച് സിറപ്പ് പോലെ ഗ്രേവി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കുക അന്നേരം നമുക്ക് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് കിടന്ന് തിളക്കണ്ടേ ഫുള്ളിലായിട്ട് വേവിക്കണം അത് ശരി നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ല പിന്നെ പക കുറച്ച് വേവാൻ നമുക്ക് സിമ്മിലേക്കൊക്കെ ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം അടി പിടിക്കാതിരിക്കാം ഇത്രേ ഉള്ളൂ കഴിക്കാൻ നിർത്തിയായി ഇതിപ്പോ കുറച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം പിടിയും കോഴിക്കറിയും കൂടുതൽ അളവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പേര് ചേർന്ന് കൊടുത്തി എടുക്കണ്ടേ ഇതിപ്പോ നമ്മള് കുറച്ചല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ മാത്രം ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ നമ്പർ ടു എപ്പിസോഡ് അല്ലേ അതെ മുടി വയ്ക്കട്ടെ തിളക്കട്ടെ നമ്മള് പിടി വേവിക്കാനുള്ള ഉരുളിച്ചട്ടിയിലെ വെള്ളം തിളച്ചു ആ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടി പോലെ കിടക്കണത് നമ്മൾ കുഴച്ച കയ്യിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടായിരുന്ന ആ പൊടി കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ പൊടിയാട്ടോ അടി കിടക്കണത് അങ്ങനെ അതേ തരി തരി ഒന്ന് കിടക്കണ തരിങ് കിടക്കണത് അത് കുഴപ്പമില്ല അല്ല അത് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതേ നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തിള തിള എര വന്നത് കൊണ്ട് അടിയിൽ തിള വന്നേക്കണം നന്നായിട്ട് തിളക്കണത് തിള വന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പാത്രത്തിലെ പിടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇടട്ടെ ഞാൻ കണ്ടതേ അടിയിൽ ഇതേ നമ്മൾ ആ പൊടി വിതറിയേ ചെയ്ത് ഉണ്ട ആക്കിയത് കൊണ്ട് ഇതേ പരസ്പരം ഒട്ടാതിരിക്കണ കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാന്നോ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ചേച്ചല്ലേ ഏതായാലും ഇടുവോളം അന്നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ദേ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിരിക്കും ഈ വിട്ടു വിട്ടു പോരൂല അപ്പൊ മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അതാണ് അതിന്റെ ആ പൊടി അതിലിട്ടാക്കണം പൊടി നമുക്ക് അതിലിട്ടാക്കാൻ കളയണ്ടല്ലോ അരിപ്പൊടി തന്നെയല്ലേ ഇതിന്റെ പൊടി തന്നെയല്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇളക്കരുത് ഇനി എന്നാന്നോ ഈ ഉണ്ട പതുക്കി ഒന്ന് തിള വന്നു തുടങ്ങുമ്പോ അടിന്ന് വിട്ടു പോരാ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ തട്ടി തട്ടി അനക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പൊ അനക്കി എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ച ഉണ്ട അങ്ങ് ഇട്ടേക്കൂല അത് ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞു കൂടും അതാ അപ്പൊ ഇത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വിട്ടു വിട്ട് കിടക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഇതൊന്ന് മാറ്റി മാറ്റി മരത്തൈ തവിയും കണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണോ കേട്ടോ അതാ നല്ലത് അതാ നല്ലത് വെള്ളം ഈ പാത്രത്തിന് ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാ അങ്ങനെ നമുക്ക് വെള്ളം കണക്കെടുക്കാൻ പറ്റൂല ഇതിന് ഉണ്ടാവും എന്ത് വരണ്ട ഈ പാത്രത്തിന് മുക്കാലും വെള്ളം ഇരുന്ന് ഒഴിച്ചത് ഞാനൊരു കാൽ പാത്രം സോസ് പാനിലേക്ക് തിളച്ചപ്പോ മാറ്റി ഇനി വെള്ളം ഇത് ഉണ്ടാവും എന്തില്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇളക്കുമ്പോ അറിയാം ഉണ്ടാവും എന്തോന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം അത്രേ ഉള്ളു മാറ്റട്ടെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ പതുക്കെ ഇപ്പ ഒന്ന് ഏറെ പതുക്കെ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് വിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് തട്ടി കൊടുക്കണം അടിയിൽ നിന്ന് ഇളക്കി ഇപ്പൊ ഫ്ലെയിം അല്ല ആ ഫുള്ളിലാണ് ഇത് വേവണ്ട അവസാന സമയമാവുമ്പോ ഫ്ലെയിം കുറച്ചാ മതി അന്നേരം ഞാൻ പറയാം ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് പഴയ പലഹാരം കുറെ ടിപ്പുകളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരു സംഭവം ദേ തലയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടില്ലേ ആദ്യം കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ ആ പൊടി അതിൽ നിന്ന് എടുത്തത് ആ കുഴച്ചത് അത് നമുക്കിത് അവസാനം വാങ്ങണേന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഇത് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി പച്ചപ്പ് മാറി കഴിഞ്ഞു കോരി എടുക്കും നോക്കിക്കേ എന്നിട്ട് കായ് പറയേ കണ്ടോ അതെ ഏര വന്ന് കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കും അധികം നമ്മള് ബലം പിടിക്കരുത് ഉണ്ട് എന്നേരം ഇങ്ങനെ ഈ വിടർന്ന് ഇങ്ങനെ എന്നാ അതിന് പറഞ്ഞ മോനെ ഇങ്ങനെ അടർന്ന് പോകും അതെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ മരത്തവിയും കൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൂടാണ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അമ്മയുടെ ഒക്കെ വീട്ടില് മരത്തവിയും കൊണ്ട് മാത്രമേ പിടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഇളക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയാ അങ്ങനെ അമ്മ കണ്ടേക്കണം ഓ ഇവിടെ പിന്നെ അമ്മച്ചി പിടി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കൽ ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ക
കുറുകി വന്ന സമയത്ത് ആ പൊടി ചേർക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഇളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ചില രീതി ഇതിനുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ മീഡിയത്തിൽ വരുത്തുമ്പോ ഞാൻ പറയാം സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയത്തിലേക്ക് ആക്കിയാ മതി ഒരെണ്ണം കോരി നോക്കട്ടെ വെന്തോന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഞാനൊരു എണ്ണ സ്പൂണിലെടുത്തൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു ഒരു മുക്കാലും വേവായിട്ടുണ്ട് ആ പരുവത്തിന് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാലിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അതെ ഓ തേങ്ങ ചേർക്കുക കേട്ടോ അരപ്പ എന്തെല്ലാം ടെക്നിക്ക് അരപ്പെന്ന് പറയരുത് അല്ലേ അതിനാട് ലിക്വിഡ് അതെ അപ്പൊ ശരിക്കും നല്ല കുഴഞ്ഞു വരും അതെ 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 അത് പറഞ്ഞു തരാ നമുക്ക് മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അവിടെ കിടന്ന് പതുക്കെ വേവട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇതങ്ങ് പറ്റൂലേ പറ്റി പറ്റി വന്ന പരുവത്തിലൊരു സ്വൽപ്പം ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കണം അപ്പൊ എന്നാന്ന് വെച്ചാ പാത്രത്തിൽ ഇരുന്ന് ഉറയ്ക്കും ഓ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ വറ്റിയേച്ച് കോരി കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ഗ്രേവി പോലെ കിട്ടൂല കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും അത് കൂടുതൽ അത് എല്ലാവർക്കും പിടിക്ക വേണ്ട ഒരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ എല്ലാരും ഒരു ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഒരു സ്വൽപ്പം ലിക്വിഡ് ഫോമില് നമ്മളിത് കോരിക്കോളണം അപ്പൊ പാത്രത്തിലിരുന്ന പാച്ചോറൊക്കെ പോലെ പാത്രത്തിലിരുന്ന് സെറ്റ് ആവും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പീസാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ പീസാക്കി എടുക്കാം ഇനി അതാവട്ടെ കേട്ടോ ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മള് ഇങ്ങനെ തട്ടി വിടണം സിറപ്പ് ചേർത്തത് കൊണ്ട് നമ്മായിട്ട് കുറുകിന്റെ കുറുകി വേണം അവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പെട്ടെന്ന് കുറുകും പെട്ടെന്ന് കുറുകും നമുക്ക് വേറെ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കോരി വെച്ച വെള്ളം എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഇതിന് പറയാൻ പറ്റൂല മോനെ അപ്പൊ എല്ലാരും ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ച് ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് അധികം വെള്ളം അങ്ങ് തിളപ്പിച്ച് ഉപ്പിട്ട എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിള വന്നു കഴിയുമ്പോ കുറച്ച് വെള്ളം കോരി മാറ്റി വെക്കുക അപ്പൊ വെള്ളം കൂടി പോയാലല്ലേ വിഷയം കുറഞ്ഞു പോയാൽ തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം വെന്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആവും പച്ചവെള്ളം ഒരിക്കലും പിന്നെ ചേർക്കരുത് കല്ലിച്ചു പോകും പിടി കുറുകി വന്ന കണ്ടോ ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഫുള്ളിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉണ്ട കണ്ടോ അതെ ഇപ്പോഴും ആ ഉണ്ട വിട്ട് കിടക്കണോ അടിപൊളി കണ്ടോ അതെ പിടിച്ചേ നോക്കിക്കേ പാകാങ്ങ ചട്ടി എടുക്കട്ടെ കോരട്ടെ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കൊണ്ട് ഒത്തിരി ആവും കോഫി ചെയ്തു അല്ലേ അത് ഡിസ്പ്ലേ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കോരി എടുക്കണം വേഗം ഒന്ന് കോരിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ കോരി എടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറയ്ക്കുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ചട്ടിയിൽ ഇരുന്ന് ഉറയ്ക്കും അതാ ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ അത് ശരി കണ്ടോ അല്ലേ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ട് കോരണം നമ്മളാ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കുറുക്കിയത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കുറുകലും ഉണ്ട് അതിൽ കണ്ടോ കണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ പിടി ഇങ്ങനെ എന്താ അടിപൊളി വേഗം തിന്നാറായി എനിക്ക് ചൂടാർട്ട ചൂടാർട്ട നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കോരാനുണ്ട് അമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് വെക്കട്ടെ കേട്ടോ പിടി കോരിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇളക്കരുത് കല്ലി കയ്യിൽ കൊണ്ട് അതെ കേക്ക് ഒക്കെ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെക്കൂല ഇത് ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു വരും ഓ കണ്ടോ ഇതാണ് കറക്റ്റ് പരിവം ഇതിലേക്ക് ഇത്രയും കോരിയാ പോരെ മതി മതി വേറെ വേണ്ടല്ലോ എന്തോ ഇനി അതിരുന്ന് ഉറക്കട്ടെ കേട്ടോ വേറെ സോസർ പ്ലേറ്റ് കോരാനുണ്ട് കോരി എടുക്കട്ടെ ആഹാ നല്ല സൂപ്പർ ട്രഡീഷണൽ ഡിഷായ പിടിയും കോഴി മപ്പാസും ഇവിടെ റെഡിയെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് കോഴി മൊപ്പാസാണ് അട്ടിപ്പൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഈ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് എനിക്ക് അകത്താക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞാനത് നേരത്തെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മൊമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത്രയും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് കൂടിയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഡിന്നറായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാം